多了，在家休息呢，最近。嗯，对不起啊，都是我惹的祸，才害小远受伤。本来这医药费啊，该我来出的。不怪你，志远不就是这么一个人吗？看到别人有难，总会去帮的。嗯。哎，你跟那个小贤很熟吗？嗯，不太熟。你这是干嘛呀？挺着身孕还上门服务，图什么呀？这一下午花车，还外景拍照的，你吃得消吗？没事儿，撑得住呢。嗯，行吧。丹桥，你怎么来了？走吧。呃，喝咖啡还是喝茶呀？我听说你特别喜欢喝咖啡。我什么都不想喝。想不到张先生还真是有情有义，为了十年的婚姻把豪华的别墅留给了前妻，怎么你想赎罪吗？丹桥，今天我见到你特别的开心。开心？我也挺开心的。没想到我们的见面会如此的理智和冷静。嗯。我曾经预想过很多次父子重逢的画面，就像电影里的场景一样，抱头痛哭，互相倾诉，刻骨铭心的思念，难道不是吗？丹桥，生活不是影视剧，是吗？可我怎么觉得我们的生活比影视剧更加富有戏剧性呢？曾经我的客户，张先生。居然是抛弃我二十六年的父亲。这个城市有上百家旅行社，为什么偏偏找到麦位？不要跟我说这是巧合。丹桥，生活真是很奇妙。你陈阿姨找到了你的公司，我们就这么意外尴尬的相见了。小的，小的，快点，快点，好多人在外面等着呢。啊、嗯，好的，来了。哎呦，有点脱妆了。哎，小的，结婚呢，漂亮，漂红着了。嗯，好，好，小德，你赶紧过来坐会儿，歇会儿吧。快坐，快坐！我看你这一整天挺累的，你撑不撑得住啊？没事儿，撑得住。我还是送你回去吧。那怎么行啊？不能半途而废了呀。说出来也不怕你笑话。我确实是为了孩子做打算。你也知道
。像我跟志远现在这个情况，学区房肯定是买不起了。今天这个机会很好，所以我必须得牢牢把握住，我不能让孩子输在起跑线上。哎呀，什么起跑线不起跑线的呀？你看看我，从小到大上的都是名校，那又怎么样呢？你再看小贤吧，他妈妈那么能干，从小到大上的也都是好学校，他妈还给他弄进那个重点中学，可是每次考试都是全校倒数第一，他妈怕他学习压力大，直接送到国外去念书，可是呢，比他低两届的都毕业了，他连预科都没过，这不。还不是乖乖的回国嫁人，是因为你们家境太好了，不知道珍惜罢了。小德，其实我啊特别羡慕你啊，觉得你活得特别有目标，可以为自己的家庭倾尽全力的付出。你真是个好女人，好妻子，以后啊也一定会是个好妈妈的。怪不得小远啊那么珍惜你。其实我也没有你说的这么好了。只不过内心平和的话，看东西也都是平和的，所以就不在乎那么多了。哎呀，你看你这汗流的，我还是送你回去吧。哎呦，那怎么行啊？既然已经答应别人了，就要坚持到最后呀。不好意思，不好意思，路上有点堵车，让你久等了。两美女在这儿干等着，真是罪该万死啊！没关系，谁说男人就不能迟到啊？和宁小姐约会就是这么直白，毫无压力，真好。<笑>约会？啊，你别想多了啊！约会呢，不特定指情人、朋友、同事之间的相见，也可以称之为约会。杨医生啊。看来你今天一定是没什么病人，所以把好口才全都用到我身上了。那也说不过你宁小姐呀。<笑>好了，你想想今天想吃点什么？还真的让你请客呀？嗯。行，怎么说你马上就要成为蓝桥国际的媳妇儿了，那我就不客气了，点最贵的。没问题。其实。这四年来，我一直都在关注你的消息，你出国留学，还有你女朋友发生意外，回国以后你没有到你母亲的蓝桥国际，而是自立门户了。难道这就是你对我的关怀？这份父爱还真是奢侈，这份留意也是为了赎罪吗？我不知道现在该称呼你张先生还是赵先生，是不是你坏事做多了需要隐姓埋名啊？丹乔，有些事情呢，以后我需要慢慢的跟你解释。慢慢解释？二十六年的时间还不够慢吗？如果我不来找你，你还要等到什么时候？丹乔。对不起，你说什么？对不起，对于你曾经的十年婚姻，你说不要就可以不要了，一句对不起就能弥补二十六年的罪过吗？你知不知道这二十多年我是怎么过来的？父亲在我心里永远是个问号，我从来没有享受过父爱，周围的人都笑我是一个野孩子。你知道吗？我还以为你抛弃妻子，远走高飞，过得逍遥快活。想不到你在这儿，你居然离我们这么近，一直生活在同一个城市。我不知道你跟妈妈之间发生了什么，但我还是你的儿子。如果不是我朋友找到你，我以为我永远都见不到你了。难道你心里就没有一点愧疚吗？对于我的内心，还是会继续做一个美梦，给自己找一个失去父爱的理由。你说完了吗
也许发泄一下，你心里能好受一点。不过丹桥，你已经长大了，以后无论发生任何事情，你都应该有所担当。今天的菜色怎么样？不错啊，宁小姐，吃人的嘴软，说吧，有什么要吩咐的？只要我杨柳做得到的，赴汤蹈火，在所不辞。没有你说的这么严重，不过我确实有事找你帮忙。哎，你先别说，让我猜猜啊，这件事儿肯定和赵丹桥有关，是吗？真不愧是心理医生。是这样子的，我和丹桥交往有有段日子了，但关于他的某些事情，我还是一无所知。他自己也不愿意提起来。比如说，比如他的家庭，特别是关于他的父亲。你们俩是不是商量好的？我这才刚刚帮他找到了他父亲的下落，你这就赶上来了。找到了，在哪儿？你说奇怪吧？就在这座城市里。是吗？在同一个城市，怎么可能这么多年就失散了？难道他父亲真的不愿意跟他相处？啊，是这样的。我听到了一些不利他的谣言，是关于他的出身。当然了，我相信这一切都是谣言而已。从你表现的犹豫，至少你相信了一部分。林小姐，我问你个问题：你爱丹桥吗？当然。如果你真的爱他。那不管丹桥出生如何，你应该相信他，支持他。丹桥失去父爱，整整二十六年。这么多年来，他一直在流言蜚语当中成长。爱之深，痛之切。虽然他非常痛恨当初他父亲抛弃了他，但他的内心也渴望得到父爱。只可惜。他现在有机会可以和他父亲相见，但是以丹桥倔强的脾气，他只会做出一些极端或者相悖的用的举动，去责备他的父亲，而不是选择轻易的原谅他。杨医生，这样吧，你把他父亲的地址给我，说不定我可以化解他们之间的恩怨呢。你，你看，我很快要成为他们家的媳妇。坦白说，我也希望在婚礼上得到他父亲的祝福，而且我相信，丹桥也是这么想的。对不起。喂。啊。我怎么了？一会儿见。嗯，丹桥，我和一个客户有相约，有些事，我们改日见面再聊。不管怎么说，我们父子一场，可以说那四年是我最幸福的四年。是谁打破了这个美梦？回去问你母亲就知道了李小姐，谢谢你送我回来。对我客气什么呀？我之前也没少给你跟小远添麻烦。
他说谢谢应该是我。嗯，那天在馄饨店里面，实在不好意思了，说了一些不该说的气话。嗯，其实我是真的喜欢小远，他善良、体贴、乐于助人。不瞒你说，我对他也表达过自己的爱意。可是啊，他心里满满的都是你，根本装不下别人。现在看到你们两个那么幸福，我也就死心了。小德，对不起啊，没关系，谢谢你这么坦诚。嗯，过些日子我就要离开这儿了，去找我爸妈了。这么突然啊？今天看到你为这个家付出那么多，为你们没有出生的孩子，更加坚定了我要离开这座城市，重新开始自己的新生活。不过你们一定要幸福啊，不然我一定会卷土重来的。<笑>放心吧，我们一定会幸福的。嗯，要不然在你临走之前，我和志远请你吃顿饭吧，给你送送行。不用了，相见不如怀念。嗯。那好吧，那我回去了，拜拜。再见。因为咖啡呀、啊，他提神呐、啊。那<笑>你去个好孩子。欧阳柳，喂，半小时内，老地方见。好的，好的。不好意思，林小姐，我要回趟诊所了，有个病人等我呢。哦，没关系，你先去忙。谢谢你给我的地址，我改天就去拜访。在哪里？出来见一面赵大少爷，你怎么了？行了行了，哎，哥们儿，我也是有生活的人，能不能给我自己留点空间啊？我没让你出诊，我是叫你来喝酒的。得了吧，每次约我吃饭，不是吃到一半跑路，就是这后半夜把我找来听你这醉鬼诉苦，你也算是很高傲的人了
，你怎么现在弄不弄就这么婆婆妈妈的，总是借酒消愁？哎，能不能整出点其他什么花样来啊？哎，来吧。好酒啊！黑格尔教导我们，珍惜好酒，就有如啊，珍惜生命。<笑><笑>这么低端的句子，一听就是你杨柳制造。你有意思吗你？你说吧，这后半夜把我找出来，有什么需要我帮你解答的？哦，不不不，不需要。人世间有太多意外，谁又能说得清楚？你能给我什么答案？丹乔。你现在这种状态啊，是极度的消极，充满了负能量，不可取啊！不可取？我是谁？从哪里来？到哪里去？你告诉我。当然是从土里来，回到土里去。<笑>哎，咱们哥俩之间啊，就不要探讨这么深奥的问题了。我们现在最关键的就是过好每一天，珍惜当下，这才是最重要的啊！别想那么多了。你知道吗？我以前看过寻亲的节目。寻找自己的父母，寻找自己的兄弟姐妹，有时候要找一辈子。我真的很同情他们。突然有一天，轮到我赵丹桥找父亲。你和你父亲见面了？见了又怎么样？他除了漠然还是漠然，没了。他居然没有，没有一丝的内疚和悔过。我完全有理由相信他是一个无情、无义的人。我甚至怀疑，我不是他亲生的。别胡说八道啊！行了行了，你今天也喝的差不多了，我送你回家吧。哎，别别别别别别啊！陪我喝酒嘛，直到我喝醉了，行不行？忘掉一切。我才不陪你喝呢，你酒量那么好，哎，就我这点酒量，我还没喝醉呢。啊，我一会儿喝醉了，你还清醒着呢。再说了，即便是你今天晚上喝醉了，什么事情都不想，都忘了，可是明天醒来，你照样还是要去面对的呀。是啊，这都是上天的安排，该面对的还得面对。那就喝吧，今朝有酒今朝醉，管他呢，干杯！夜宵来喽！来了！哇塞！还有你最爱吃的大虾，你看。哇！哎，现在酒吧不是还没打烊吗？怎么又这么早回来了？嗨。我不是怕你饿吗？再说了，酒吧有我没我都一样。不行不行，我还是得赶紧找个地方，别老打扰我的生活。不许这么说啊，哪儿都不许去，老老实实给我在这儿待着。嗯，中秋节快到了，有什么想法？嗯，我希望旅行社给我一个团，让我走得远远的。要不然你跟我一块儿去我爸妈那儿过中秋怎么样？嗯，到时候再说吧。来，借你东西。嗯，嗯，我给你拿筷子啊。嗯、没想到你会主动约我。这么散步真好，感觉一下子又回到了以前了。虽然我约你出来，不是为了酗酒。你上次说赵家是肮脏的家庭，是什么意思？你是不是知道些什么？心儿，我知道，你跟赵丹乔在一起，无非就是想报复我，对吧？但是现在我跟王露露已经离婚了。咱们可以重新开始。虽然，你什么时候才能够不那么自信？你给我造成的伤害，不是这么容易就消失掉的。好吧，我告诉你，赵家和冯继尧家族有着说不清理还乱的纠葛。从冯继尧透露的意思来看，赵丹乔他是个私生子。胡扯，雪儿，这绝不是空穴来风。不管你信不信，一场战争马上就要开始了。我劝你赶紧出声出来吧。我会把这件事情调查清楚的。你怎么查？你从何查起
我从他父亲那里查起，我知道他父亲的住址。怎么可能，仙儿？这么多年了，这么多人在找他都没有找着，他肯定已经不在国内了。他一直在这个城市，只不过他改了名字，叫张志伟。所以丹桥才一直没有找到他。时间不早了，我走了。我送你吧。不用。冯总，我有个重要信息要向你汇报，是关于赵丹桥父亲的。树洞先生。如果时光可以倒流，宁愿我们没有见过，还能保持以往心灵的依靠。如今我什么都失去了，最重要的是，永远失去了你。我又该去哪里寻找快乐的世界呢？赵总，这几天都没联系到您，真的很为您担心。Lucy， 给我一杯咖啡。哎。最近积压了很多文件，上面这几份是急需要处理的财务报表。嗯，后面的我慢慢看。你先出去吧。等等，回来。看世界旅行社的合同，还没有签吧？嗯，对方的企划案还没有交到我们这儿，所以合同暂时还没有签。好，通知所有部门停止与看世界旅行社的一切生意往来。赵总，这好好的，怎么改变主意了？我们这么任意的改动合作，会不会影响不好？这里谁是老板？我做的决定需要跟你解释吗？晚上的事情，我很担心丹乔，但是又不方便问他，所以情况不太好。他父亲对他的态度很冷漠，丹乔受到的伤害不小。是吗？情况难断家务事，解铃还需系铃人。我们现在能做的，也只是安抚和劝慰丹乔。谢谢你，杨医生。
秘书，嗯，我家里有点急事儿，我想请个假回去一下。哦，早去早回，谢谢王秘书。喂，小夏，你怎么照着赵扒皮了？我，我怎么了？你没有，娜娜怎么取消了跟开世界旅行社的所有合作？你说什么？取消所有的合作？嗯。今天挺正常的，你没抽风啊？怎么说跟你们公司取消合作，取消合作了呀？知道哎，我又没惹到他。难道说，男人也来大姨妈？勾引、欺心、变态，就得找麻痹，看我怎么收拾他。好，我等着。嗯。行啊，竟然在我眼皮底下咒骂老板，还上演了一出《无间道》。其实，我就是想跟念夏说一下我们终止合作的事。你到底还想不想干了？想。怎么处罚自己？啊，罚我一个月不吃晚餐。好，从现在开始没有晚餐。OK， 别想跟我蒙混过关，扣除你两个月奖金，不给你一点厉害，你就不知悔改。你在这发什么愣啊？还不快写、啊！都已经取消合作了，还写什么呀？你说什么？再说一遍。哦，我是说，如果不经过深思熟虑的话，这写的也是白写呀、啊。有道理，加油！尽过一个当父亲的责任吗？他认过你，他找过你吗？谁是你父亲？你没有像他这样的父亲。你好，请问是小戴吗？丹桥哥，哎，你好。很高兴你能给我打电话。你现在有空吗？约个地方见一面。有空有空，你发个地址给我，马上到。好，一会儿见。
，伯父。你，你找谁呀、啊？我是赵丹桥的未婚妻，我叫宁心。哦，好好，来，里面请，里面请。谢谢。丹强哥，嗯，这样你真高兴。来，请坐。你想喝什么？一杯美式咖啡。好，一杯美式咖啡。丹强哥，你找我有什么事吗？张妈最近怎么样？我挺想她的，想见见她。我妈妈挺好的，我给她报了个旅游团，最近在云南大理旅游呢。我很惭愧，张妈在我们家辛勤操持了二十多年。到头来以这种方式离开，我真的很过意不去。我替我妈妈向张妈妈和你道歉。你不知道吗？知道什么？我感激刘毅还来不及呢，何谈的抱歉呢？我妈无情无义的把张妈赶走，你竟然还要感激她？你有没有搞错啊？你你还是不是你妈的儿子？你好，打扰一下。这是你的美丝带，谢谢。等等，先别喝咖啡了。说怎么回事？丹乔哥，你误会刘姨了。刘姨是全天下顶顶的好人。我误会她了。你有话一次性说完，别给我绕弯子。是这样的，刘姨心疼我妈，六十岁了，到了该退休的年龄。我儿子也小，也希望奶奶能够照顾他，于是和我商量，接他回去安享晚年。你也知道，他跟刘姨的感情是很深厚的，他肯定不愿意离开你家，也放心不下刘姨，迫不得已只有用这种方式。虽然伤了我妈的心，但是目的是达到了。刘姨给了我妈一大笔钱，作为养老金，也要求我每年都带她去旅行一次，在她身体健康的情况下。能够多出去玩玩，这一次他去大理旅行的时候，甭提有多开心了。这不像我妈的风格，简直就是圣母玛利亚。不好意思，伯父，梦梅打扰了。嗨，哈哈，不打扰，你看你来就来呗，还带什么礼物啊？哎，是丹桥让你来的吗？不是，是我自己要来的。哦、oh. ，我是觉得马上就要跟他结婚了，应该拜访一下未来的公公。嗯，哦哦，对了，你喝点什么吧？啊，啊不用了，伯父，您别客气。啊，哦，对了，刚才我没有听清楚，你你叫什么名字来着？我叫宁心。宁心。哎，宁宁夏跟你是什么关系啊？宁夏。啊，她是我妹妹啊。她是你妹妹啊！哦，看来丹桥跟你们姐妹俩的缘分不浅呐。你怎么会认识我妹妹啊？嗨，我曾经是 m a 公司的顾客，为我们服务的恰恰是你的妹妹。m a 公司呢是一家私人定制的旅游公司，前几个月呢我跟我前妻离婚，就是他们操办的。你妹妹啊特别的聪明，特别的善良。他对我的这个习惯呐、啊、饮食啊，研究的非常透，了如指掌。<笑>伯父啊，这么大的房子，您一个人住？嗯，一个人好啊，一个人自由自在，你看这多好啊！啊，<笑>伯父，其实丹桥这些年一直在寻找您的下落，他很关心你，他常常和我提起您。嗯，丹桥呢？是一个倔强的孩子，只能说我们父子缘薄，一切顺其自然吧。